。远处的大楼上只是隐约出现了一丝反光。正在演讲的总统候选人便立刻意识到自己已被狙击手锁定，但智商超过一千的他却依旧表现得风淡云轻，不仅没有停下自己的演讲，甚至还用公式心算出了与杀手之间的距离以及子弹的运行轨迹。随着子弹破膛而出，候选人却只是向右微倾，故意让子弹打中了自己的左臂，因为只有这样做，才能彻底的改变总统选举的结果。然而，就是这样一位智商超高的总统候选人，两年之前还只是一个名不见经传、每天都在为房租发愁的三流作家，不仅结婚一个月，妻子就将他彻底抛弃，就连现任女友也因为看不到希望而选择了分手。可就在他的人生彻底陷入谷底之时，在街上不期而遇的前任小舅子却彻底改变了艾迪的命运轨迹。看着前任姐夫一脸落魄的样子，沃恩便从口袋中掏出了一枚神秘的小药片。他告诉艾迪，这是一颗刚刚通过试验的独家药品，可以快速的将大脑潜能开发到百分之一百。但艾迪却对他的话不以为然，因为他知道沃恩从小就是一个瘾君子，这种透明小药片很有可能只是一种新型毒品。艾迪原本并不准备亲自尝试，可当他遇到了喋喋不休向他催讨房租的女房东，便毫不犹豫地把他当做逃避现实的工具，一口吞了下去。怎料下一秒。一股强劲的电流便光速穿透了他大脑内的每一条神经，艾迪瞬间就如同盲人复明一般。仅仅通过房东身上的几处细节，便立刻断定他只是因为毕业论文卡壳才把他当成了出气筒。更神奇的是，艾迪只是瞥了一眼女房东的书角，便瞬间想起自己大学时曾看过同一本书，并且还一字不差地记起了书中的全部内容。上一秒还对他恶言相向的女房东，眨眼之间就变成了他的迷妹。<笑>艾迪利用这些莫名其妙蹦出来的知识点，不但轻松解决了女房东论文的所有问题，还彻底搞定了女房东本人。激战过后，看着早已一片狼藉的家，依旧精力充沛的艾迪随即便开始了打扫，不一会儿就将自己的狗窝打扫成了样板间。可直到此时，他的大脑却依旧十分活跃。于是他赶紧坐在了电脑前。神奇的事情发生了，之前一天都蹦不出三个字的他，竟然思如泉涌，下笔如神。短短一个晚上，就写出了之前一年都无法完成的稿件。可当他第二天醒来，尝试着思考同样的问题，却发现脑子已经不再灵光，仿佛一夜之间就被重新打回了原形。好在昨天晚上写的稿子还在，于是艾迪随即就将稿子交到了出版社。结果等他刚一到家，总监请求见面的电话便纷至沓来。但就在艾迪欣喜若狂的同时，一股强烈的焦虑感却突然涌上了心间。如果要继续写出剩下的情节，那么现在的当务之急就是搞到更多的神药。看到这里，我已经忍不住要跟在探探上认识的女生去分享这部电影了。夏天正是谈恋爱的季节，探探上的女生类型很多，信息资料也很靠谱，兄弟们赶紧去试试吧。于是艾迪便循着名片上的地址找到了沃恩的公寓，可开门后才发现，小舅子竟然早已被人一枪爆头。可就在他躲在墙角准备报警之时，散落在桌子上的药片却突然引起了他的注意。艾迪立刻意识到小舅子被杀一定与神药有关，也许凶手并没有将神药带走。于是他立刻戴上手套，随即便在一片狼藉的公寓内开始了翻找。终于在烤箱底部的夹层中，发现了整整一大包的透明药片。而神药在手的艾迪从此之后便彻底开了挂，四天写完了剩余的小说，三天完全精通了钢琴，随便听上两句就能完全掌握一门外语。甚至利用数学算法在牌桌上也能赢得盆满钵满。这突如其来的改变，不仅帮他俘获了一众美女的欢心，还迅速让他的交际范围来到了金字塔的顶层。很快，艾迪就意识到，要想真的实现阶级跨越，他必须首先赚到更多的钞票。于是，他立刻找来身边所有的金融书籍，将精力全部投入到了股市。在神药的助力下，两天之内他就赚到了七千五百美金。但这样的赚钱速度根本就无法达到预期，于是他直接用百分之百的利息。从地下钱庄借到了十万美元的本金，随后他利用这笔启动资金，仅仅一周之内，便从这个史诗级的大熊市中净赚了二百万美元。这让艾迪不仅重新赢得了前女友的芳心，还成功得到了与华尔街巨鳄老罗共进午餐的机会。而神药的助力让他在老罗面前大放异彩，短短几分钟之内便迅速得到了大佬的肯定。老罗不但用自己的专车亲自送艾迪回家，还将厚厚的一沓并购文件交到了他的手中。而艾迪也不负众望。粗略的看了几页，便迅速发现了其中存在的问题。All right, you get your shot. Meet me tomorrow at the same Regis at ten, and tell me how the gutsy little schmuck who needs a ride home would restructure these deals. And you better be prepared. I'm at your disposal. 得到机会的艾迪并没有直接回家，而是漫步街道，憧憬起了美好的未来。可就在这时，艾迪的意识却突然恍惚了起来，就连记忆也变得极其的跳跃。他不但无法记起自己是什么时候穿越了十条街区，就连眼前的一切都恍如梦境。梦中，他不但与一位金发美女打了扑克，还依靠模仿电影中李小龙的格斗技巧，轻松地干翻了几个向他挑衅的壮汉。而等艾迪彻底恢复意识，时间已经不知不觉来到了第二天早上，他这才想起自己中午就要向老罗汇报并购案的建议。艾迪迅速拿出了那一摞厚厚的文件。
，随后便习惯性的打开了存放药片的铁罐。不料铁罐此时却早已见底，艾迪只好尝试在没有药物的情况下研究文件。但天亮的数据对此时的他来说，完全就如同天书一般，没有办法。艾迪只好硬着头皮赶往了会面的地点。老罗让他发表一下自己对收购目标公司老板老白的看法。此人两年前还没有进入过福布斯排行，没想到短短两年时间就成为与他比肩的金融巨头。可大脑一片空白的艾迪非但没有任何见解，还极其不礼貌地将注意力转移到了大堂内的电视。原来此时新闻上正在报道一起酒店凶杀案，而被害人正是昨晚与他打过扑克的金发女郎。These are tectonic plates that are shifting right under us. Pardon me one second. 顿时觉得胃中翻江倒海的艾迪立刻冲出了酒店。下一秒，顾不上与老罗的会面，惊慌失措的艾迪便独自返回了家中。不料刚一进门，便收到了前妻发来的留言。听到留言内容与小舅子的神药有关，艾迪便立刻回拨了电话，与前妻约定在餐厅见面。心神不宁的他随后便翻出了小舅子的电话本。他想从其他买家那里得到更多关于神药的信息，可当艾迪逐一拨通了电话本上的号码，上面的人不是已经去世，就是正在医院进行抢救。艾迪彻底慌了，他拨通了最后一个电话，不料自己身旁竟然响起了铃声。艾迪突然想起，他就是最近一直跟踪自己的那个人，难道他就是杀掉小舅子的凶手？顿感不妙的他立刻挂掉电话，随后便一瘸一拐的起身离开。不料发现身份被识破的秃头男竟然全速追了过来，艾迪只好强行跑进了逆向的车道，趁着交通事故堵塞了道路，迅速跳上一辆路过的出租车逃离了现场。随后他便马不停蹄赶到了与前妻约定的饭店。可让他意想不到的是，昔日风华绝代的前妻俨然变成了一位老妪。原来他在两年之前就已经服用过这种神药，而当他得知服过药的人相继死去之后，便停止了继续服用。可随后问题便接踵而至。他不但接连生了好几场大病，就连精神也无法集中超过十分钟。两年来，他每天都要承受头痛与呕吐的折磨，俨然已经变成了一个废人。临走之时，前妻警告艾迪一定要彻底摆脱药物的依赖，否则头痛呕吐也仅仅只是一个开始。但是直接停药很可能引发猝死，因此只能慢慢的减少服用的剂量。于是，当精疲力尽的艾迪来到自家楼下，这才小心翼翼的拿出了身上的最后一颗药品。不料竟然遇到了上门催债的光头男。原来今天就是约定还款的日子，可还没来得及解释，就被他一拳击倒在地，就连手上的药片也被他抢了过去。以为这是某种新型毒品的光头男，毫不犹豫便吞了下去。无计可施的艾迪只好拖着虚弱不堪的身体，到银行取出了所有的欠款。可由于长时间没有服用药品，艾迪的身体也早已到达了极限。他挣扎着赶到了女友安娜的办公室，刚一见面便因为体力不支倒在了地上。原来为了安全起见，艾迪便将一半的药片藏在了安娜的家中。可当安娜取回药片搭车返回之时，却突然发现之前追击过艾迪的秃头男一直在跟踪自己。看着逐渐逼近的秃头男，安娜只好强行跳车，全速跑进了隔壁的公园。关键时刻，安娜机智地向路过的两位彪形大汉发出求救。He followed me from my building. I don't know him. Please. Yo, buddy, let's leave her alone. 不料秃头男非但没有停下脚步。反而掏出了藏在身上的尖刀。就这样，短短几秒钟的功夫，两位试图英雄救美的壮汉变成了秃头男的刀下亡魂。安娜见状，只好继续逃离。她躲入附近的一座假山，随后便悄悄给艾迪打去了求救电话。得知对方杀掉了两名路人之后，艾迪便立刻要求安娜吞下一枚药片。看着逐渐逼近的杀手，走投无路的安娜只好将一枚药片吞了下去，就像艾迪经历过的那样。转瞬之间，周围所有可以用于防身的工具便全都进入了安娜的视野。几秒钟之后，感官全面强化的安娜便迅速谋划好了逃跑的路线。她全速快跑，翻越了溜冰场的围栏，随后便飞檐走壁，进入了溜冰场内部。接着又脚踏着一尺高的高跟鞋，快速找到了启动前就锁定的小女孩。就在秃头男接近自己的一瞬间，安娜利用小女孩脚下的冰刀，精准的割伤了她的脸颊。半小时后，再次吃到药片的艾迪便迅速恢复了之前的状态。可得知了真相的安娜却异常的失望，因为她知道眼前的这个男人根本就不是真正的艾迪。艾迪立刻向她保证自己会尽快摆脱药物依赖，但理智的安娜还是再次选择了离开。这时，艾迪才突然发现，早就收到欠款的光头男竟然还在跟踪着自己。原来，体验过神药快感的他也打上了药片的主意。他威胁艾迪立刻给他足够的药片。否则就会让他随时都有领盒饭的危险。艾迪只好拿出了几颗应付了过去。不堪忍受威胁的艾迪，第二天便找来了两位保镖，二十四小时形影不离地跟在自己的身旁，还豪掷八百五十万美元购买了一座安保超强的豪宅。之后经过了一段时间的观察，艾迪发现每天只要准时服用相同的剂量，并且不再饮酒，就不会出现其他的症状。同时，为了能够随时吃上神药应急，他还专门定做了几套增加了暗带的西服。
。不仅如此，他还花费两百万美元聘请了一名顶尖药剂师，并且要求对方在六个月内复制出一模一样的神药。而重新焕发活力的艾迪很快就再次取得了老罗的信任，被他重新任命为了并购谈判的中间人。可出乎意料的是，对面的老白竟然比大他十岁的老罗都要苍老，就连行走也必须依靠拐杖。好在并购谈判进行的十分顺利，只要协议达成，艾迪就能立刻获得四千五百万美元的报酬。可即将报复的喜悦还没有持续多久，正在调查金发女死亡案的 FBI 便主动找上门。A witness identified the Maria Winberg suspect. Is this person? 为了摆脱嫌疑，艾迪立刻动用超能力，请来了纽约最强的刑辩律师。可不料还是走漏了风声。光头男不仅通过警局的关系打听到了艾迪涉嫌谋杀，并且还以曝光此事为要挟，要求艾迪必须定期为他提供足够数量的神药。更糟的是，本已接近达成的并购案也出现了岔子。签约仪式当天，老白迟迟没有出现。原来他突发重病，被紧急送往了医院进行急救。原本今天就能完成的并购案也只能无限期搁置。本以为这只是老白一方反悔的说辞，可当他看。到了接送老白妻子的司机，瞬间就搞清楚了整个事件的来龙去脉。因为眼前的这位司机不是别人，正是追杀过自己与安娜的秃头男。原来老白跟自己一样，也是靠吃药才有了现在的地位。而这也意味着，秃头男很可能就是杀死沃恩的真正凶手。他原本计划干掉沃恩之后拿走他所有的存货，不料拆家之后没有搜到任何药品，于是最后出现在沃恩公寓的艾迪便成为了他的跟踪目标。艾迪没有返回。而是马不停蹄地赶往了警局，因为他要跟其他嫌疑人一道接受目击证人的指认。幸好高薪请来的律师足够的老练，他找来参与指认的人，不论种族、身材还是衣着，都与艾迪足够的相似。目击证人最后竟然完全没有将注意力放在他的身上。指认结束，艾迪便迅速返回了老罗的办公室。怎料此时的老罗却面色凝重，因为他们高度保密的并购谈判竟突然登上了新闻的头条。由于刚才无缘无故消失的缘故。就连老罗也开始怀疑是艾迪故意走漏了风声。可面对他的质问，艾迪此时却直挺挺的愣在了原地，完全无法回应。他这才意识到自己已经错过了吃药的时间，于是他立刻冲进了卫生间，准备吃一片藏在暗兜内的药片应急。结果翻了一通，原本藏在暗兜中的药片竟然全都消失不见。就在艾迪不知所措之时，前台突然送来了一个光头男邮寄的包裹，打开一看，却发现里边放着的竟是两个保镖的手掌。被吓尿的艾迪随即便带着包裹赶往了自己的豪宅。刚一到家，他便在电视上看到了老白去世的新闻。艾迪这才惊讶地发现自己重金聘请的律师，竟然一直都是老白的私人法律顾问。他这才想起，只有律师在警局接触过自己的外套。原来他早就掉进了对方设置的陷阱。就在这时，光头男也已经带着两名手下赶到了门外。反正自己已经断药，随时都有可能猝死，与其留在原地被光头男大卸八块。还不如选择一个痛快的死法。可就在他即将从天台跳下的前一刻，求生的本能却再次将大脑激活。他瞬间想到，之前存放药片的铁罐中很可能还有一片神药。于是他赶紧翻箱倒柜，终于在一大堆箱子中找到了铁罐，里边竟然真的还有一片。不料此时光头男也闯了进来，艾迪一个踉跄，最后一片神药也彻底掉进了天台的缝隙。绝望的艾迪随后便全速冲向了天台，但还是被光头男的手下给拖了回去。随后，他便向艾迪展示了一种全新的吃法。他将药片装入针管，融成液体，随后便注射进了自己的静脉血管，这样就能让药效更加持久。眼看艾迪死活不肯交出神药，于是光头男便指示两名手下到里屋搜查，自己则准备来一个刑讯逼供。可就在他一脸炫耀的亮出自己的修脚套装之时，艾迪也悄悄捡起了一旁的水果刀。而等他刚一靠近，艾迪便先发制人，直接将长刀捅进了光头男的心脏。很快，光头男便因为失血过多倒地而亡。看着光头男流出的血液，艾迪顿时有了一个大胆的想法。很快受到神药刺激的艾迪便再次满血复活。他快速扫描四周，迅速找到了脱身的方法。与此同时，光头男的手下终于发现了保险箱。可费尽九牛二虎之力打开后，才发现里边放着的只有两个保镖的手掌。手下恼羞成怒地将艾迪拽起，怎料下一秒。经过一番斗智斗勇，艾迪最终成功干掉了光头男的两个手下。随后，他赶到医院，找到了独自守在病房外的秃头男。现在老白已死，艾迪对他也已经不再是问题。他告诉对方，老白的律师早就偷走了自己的神药。于是，忠心的秃头男便一气之下直接干掉了律师，而艾迪则趁机找回了剩余的神药。一年之后，气伤从政的艾迪顺利当选了共和党的总统候选人。这天，竞选总部突然来了一位医药界的神秘金主，而当他走进办公室，却发现这个所谓的金主竟然就是老罗。The Senate, who knows? Everything's a technicality from here on in, isn't it, Eddie? I think we both know where it's headed. If you can maintain. 原来收购了医药公司之后，老罗也知晓了艾迪的秘密。
他威胁艾迪必须满足自己的要求，否则就将永久关闭为他提供药品的实验室。And in turn, well, I do what? Get a little advice, maybe. I won't be bothering you much at first. And later, what are you going to be bothering me? Given where you're heading, some of our ideas are a bit ambitious, but hey, I think they're achievable. 王牌在手的老罗以为艾迪会乖乖就范，没想到艾迪竟然直接表示了拒绝。I have no idea what kind of enemy like that van's gonna rear in that taxi. What? The driver's distracted. He's texting. He's going 30 miles an hour. He's 60 feet to stop. He doesn't have room. What? 此时，艾迪的大脑早已强大到可以洞穿一切。随后，他只是轻轻地触摸了一下老罗的胸口，他便迅速猜到老罗患有扩张性心脏病，这让老罗瞬间变得哑口无言。You know, you really、this, you, 老罗只好默默地登上了汽车。他已经知道自己彻底输掉了这场竞赛。原来，艾迪早就找到了一个新的解决方案。经过对药品的改良与修正，不仅完全克服了药品的副作用。还让大脑的开发达到了一个新的阶段，而他现在的目标也不仅仅是在华尔街与老罗争雄，下一步他就要竞选总统，彻底改变整个国家的历史走向。